Dear students, I would like to share with you uh, that the cumulative distribution function, which is a very, very important function, has certain properties which must always be kept in mind. I will now discuss the very first property of the CDF. The first property of the cumulative distribution function says that if x is a random variable with CDF capital F of small x, then for all a and b, I mean that any two numbers a and b on the real line, if a is less than b, then capital F of A is less than or equal to capital F of B. Yani, agar A jo hai, wo B se chota number hai, to uska jo capital F hai, wo bhi B ke capital F se ya chota hoga ya uske barabar hoga. Lekin usse bada nahi ho sakta. Capital F of A cannot be greater than capital F of B if A is less than B. पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को डायग्राम के जरिए आपके आपको एक्सप्लेन करती हूं और उसके बाद आई विल गिव यू द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इफ ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव ए एज अ नंबर व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर बी देन इफ यू लुक एट द ऑर्डिनेट कॉरेस्पोंडिंग टू ए क्योंकि ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपके सामने है तो ये जो ऑर्डिनेट ए के अगेंस्ट आपको नजर आ रहा है दैट इज कैपिटल एफ ऑफ ए और जो ऑर्डिनेट आपको कैपिटल आई मीन बी के अगेंस्ट नजर आ रहा है दैट इज कैपिटल एफ ऑफ बी अब इस वक्त इस डायग्राम से ही ऑब्वियस है कि चूंकि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज इट इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन Uh, more technically speaking, it is a monotonically increasing function. Monotonically increasing is ko kehte hain ki ya to wo rise kare, increase ho, aur ya kisi kuch interval mein it can also be horizontal. Yani wo upper ko ja sakta hai, horizontal ho sakta hai, lekin wo niche ko nahi gir sakta because it is not a decreasing function. So then, for, as you can see in the graph, if it is an increasing function. then obviously the ordinate corresponding to the point b is going to be either taller than the ordinate corresponding to the point a or at the most they will be of equal height so this is a simple explanation of this theorem it's a, basically a theorem uh, which i have just presented to you so now let us also uh, look at the rigorous proof of this uh, theorem dekhiye proof mein bhi pehli baat ye hai ki because of the fact that a is less than b we can see that the interval x being less than or equal to a is a subset of the interval x being लेस देन और इक्वल टू बी जो डायग्राम इस वक्त आपके सामने है उसमें जो हॉरिजोंटल लाइन्स आपको नजर आ रही हैं बिलो द एक्स एक्सेस दीज हॉरिजोंटल लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग दीज इंटरवल्स दैट आई हैव जस्ट नाउ मैंशन जो स्मॉलर लाइन है दैट इज द इंटरवल एक्स बींग लेस देन और इक्वल टू ए अस्यूमिंग दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जीरो यानी हम वो वाला वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हमने बनाया हुआ है कि जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नहीं जा रही बल्कि जीरो से इन्फिनिटी तक जा रही है तो उसमें हम ये इंटरवल इस तरह डिपेक्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम जीरो टू ए और उसके नीचे देखिए यू हैव लॉन्गर लाइन सेगमेंट लेंथियर लाइन सेगमेंट बिगर लाइन सेगमेंट एंड दैट इज द इंटरवल एक्स लाइन बिटवीन जीरो एंड बी सो from the graph it is obvious that the smaller one is a subset of the bigger one now if this is the fact then we can use a theorem that we already know a theorem that is well established that if c1 and c2 are two events 
such that C1 is a subset of C2, C1 is contained in C2, then the probability of C1 is less than or equal to the probability of C2. Ye theorem hum pehle se jante hain, it is a well-known theorem. Koi bhi do events agar is tarah se hoon, ke ek jo hai, wo dusre ka subset hai, then the probability of that smaller one uh, will be less than or equal to the probability of the other one. Ya wo smaller hoga, to less than hoga, aur agar equal ho jayenge, then the probabilities will also be equal. So, is theorem ko apply karte huye, then in half a second, we get the result that since the interval x less than or equal to a is contained in the interval x less than or equal to b, therefore the probability of x less than or equal to a is less than or equal to the probability of x less than or equal to b. Or ye jo maine lamba karke kaha, isi ko aur concise karke jab kahenge, to kya kahenge? Capital F of uh, a is less than or equal to capital F of B, exactly what we wanted to prove. So this is the first and foremost property of the cumulative distribution function.